ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രാത്രിയും അതുപോലെ രാവിലെയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആട്ടപ്പൊടി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ആട്ടപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മിക്സിയിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അത് മിക്സായി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ആട്ടപ്പൊടി അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെള്ളവും അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടി മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഇതടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളം കുറവായ കാരണം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറായിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലോണം ഒട്ടി പിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സി മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ അടിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ളൊരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഇതൊക്കെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വേണ്ടത് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആവാനും പറ്റില്ല നല്ലോണം ലൂസ് ആവാനും പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ദോശ ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി എണ്ണ ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഈ ചട്ടിയിൽ ആകെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ തവി ദോശ പാര എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ലോണം ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ദോശ പാരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനും ദോശ പാർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോരുത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദോശയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂടി തുറന്നിട്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങിയിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദോശ റെഡിയാക്കി എടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദോശകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ ഇനിയുള്ള ദോശകൾക്കൊന്നും പാരുന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണ ഒന്നും തൂവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഗോതമ്പ് ഒട്ടേഡായിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദോശയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നൈസ് ഗോതമ്പ് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാരണം കുറച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നോക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ദോശ രണ്ട് സൈഡും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യ